ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఈరోజు మనము వృత్తరేఖా చిత్రం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం వృత్తరేఖా చిత్రాలనే పై చిత్రాలు అని అంటారు పై చా పై చిత్రాలను కూడా అంటారు అలాగే వృత్తరేఖా చిత్రాలను కోణీయ రేఖా చిత్రం అని చక్రియ రేఖా చిత్రాలని అలాగే త్రిజ్యాంతరాలు అని కూడా అంటారు త్రిజ్యాంతరాలు కోణీయ రేఖ చిత్రం అని చక్రియ రేఖ చిత్రం అని పై చిత్రం అని వృత్తరేఖ చిత్రానికి పేరు నెక్స్ట్ దత్తాంశాన్ని సూచించుటకు ఒక వృత్తాన్ని కొన్ని సెక్టార్లుగా లేదా త్రిజ్యాంతరాలుగా విస్తే ఏర్పడే చిత్రమునే వృత్తరేఖ చిత్రం అంటారు దత్తాంశాన్ని సూచించడానికి ఒక వృత్తాన్ని తీసుకొని దాన్ని కొన్ని సెక్టార్లుగా విభజిస్తే లేదా త్రిజ్యాంతరాలుగా విస్తే ఏర్పడే చిత్రమే వృత్తరేఖ చిత్రం అయితే ఈ వృత్తరేఖ చిత్రాన్ని మొత్తం దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు మొత్తం దత్తాంశంలో మొత్తం దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను అంటే ఒక్కొక్క భాగము ఎంత పరిమాణం కలిగి ఉందో మొత్తం దత్తాంశంలో ఒక్కొక్క భాగము ఎంత భాగ ఎంత భాగం కలిగి ఉందో చెప్పి వాటి యొక్క సాపేక్ష పరిమాణాలను సూచించడానికి సాంఖ్యక శాస్త్రంలో ఈ వృత్తరేఖ చిత్రాన్ని సూచిస్తా ఉపయోగిస్తారు అలాగే దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల విలువలను పోల్చడానికి వివిధ భాగాల విలువలను పోల్చడానికి కూడా ఈ వృత్తరేఖ చిత్రం ఉపయోగం వివిధ భాగాల విలువలను పోల్చడానికి కూడా ఈ వృత్తరేఖ చిత్రము ఉపయోగపడం అయితే ఈ వృత్తరేఖ చిత్రం గీసినప్పుడు దత్తాంశంలో అంశాల మొత్తాన్ని శాతం రూపంలో అయితే హండ్రెడ్ శాతంగా పరిగణిస్తాం అదే వృత్తరేఖ చిత్రంలో కోణాల ప్రకారంగా అయితే అన్ని సెక్టార్ల కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతాయి దత్తాంశంలో అంశాల మొత్తాన్ని హండ్రెడ్ శాతంగా పరిగణించాలి అన్ని సెక్టార్ల కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే ఈ వృత్తరేఖ చిత్రం గీసినప్పుడు అంశం సూచించే కోణం కొ కొనుక్కోవడానికి సూత్రం అంశం విలువ సూచించే కోణం కొనుక్కోవడం సూత్రం ఏంటంటే ఆ అంశం విలువ లేదా ఆ రాసి విలువ బై మొత్తం విలువ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంశం విలువ సూచించే కోణం కొనుక్కోవాలంటే అంశం విలువ బై మొత్తం విలువ ఇంటూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ప్రతి సెక్టారు కేంద్రం వద్ద చేసే కోణము ప్రతి సెక్టారు కేంద్రం వద్ద చేసే కోణము లేదా సెక్టార్ వైశాల్యము అది సూచించే రాశికి అనుపాతం ఉంటుంది అంటే ఆ రాశి ఎక్కువ ఆ విలువ ఎక్కువ ఉంటే ఆ కోణం ఎక్కువ వస్తుంది సెక్టార్లో కాబట్టి సెక్టార్ కేంద్రం వద్ద చేసే కోణము కానీ ఆ సెక్టార్ వైశాల్యం కానీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే దేనికి అనుపాతం ఉంటుందంటే అది సూచించే రాశికి అనుపాతం ఉంటుంది ఆ రాశి యొక్క విలువకి అనుపాతం ఉంటుంది సెక్టర్ కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం కానీ సెక్టర్ వైశాల్యం కానీ నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖ సెక్టరంలో విలు విలువలను సూచించే ఏవి అంటే త్రిజ్యాంతరాలు లేదా సెక్టార్లు త్రిజ్యాంతరాలు లేదా సెక్టార్లు కమ్మీ రేఖ సెక్టరంలో వివిధ విలువలను ఏవి సూచిస్తాయి అంటే దీర్ఘ సెక్టరస్థలం చెప్పాం అలాగే ఉత్తరాఖ చిత్రంలో వివిధ విలువలను ఏవి సూచిస్తాయి అంటే త్రిజ్యాంతరాలు లేదా సెక్టార్లు ఇక్కడ మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు కదా బడ్జెట్ పొద్దు ఆహారం విద్యకి అద్దె పొదుపు మొత్తం ఆదాయం తొమ్మిది వేల నెలకి ఒక ఇంట్లో ఒక ఇంటి యొక్క ఒక యజమాని యొక్క ఆదాయం మొత్తం తొమ్మిది వేలు ఆహారం కయ్యే ఖర్చు విద్యుక్ అయ్యే ఖర్చు అద్దె కయ్యే ఖర్చు పొదుపు అంత చూసి దీనిని ఒక వృత్తరేఖ చిత్రంలో చూపించాలి వృత్తరేఖ చిత్రంలో చూపించాలంటే ఫస్ట్ ఒక్కొక్క దానికి సూచించే కోణం కొనుక్కోవాలి అప్పుడు ఆ కోణాల ప్రకారంగా మనము వృత్తరేఖ చిత్రాన్ని గీ గీసుకుంటాం కోణమానను ఉపయోగించి ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఆహారం ఆహారం సూచించే సెక్టర్ కోణం కావాలంటే దాని యొక్క ఆహారానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత మూడు వేల రూపాయలు బాయ్ ఇందాక చెప్పాను ఒక రాశి సూచించే సెక్టర్ కోణం కావాలంటే ఆ రాశి విలువ బాయ్ మొత్తం విలువ అన్నాం సో ఇక్కడ మొత్తం ఆదాయం ఎంత తొమ్మిది వేలు కాబట్టి ఈ ఆహారం యొక్క కోణం సెక్టర్ కోణం కావాలంటే మూడు వేలు బాయ్ తొమ్మిది వేలు ఇంటూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అలాగే విద్య సూచించే సెక్టర్ కోణం కావాలంటే విద్య యొక్క ఖర్చు ఎంత పదిహేను వందలు దాని విలువ పదిహేను వందలు బాయ్ మొత్తం ఆదాయము తొమ్మిది వేలు ఇంటూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇలాగ అన్ని విలువలు కట్టుకుంటూ పోవాలి పోతే ఇక్కడ రెండు సినిమా పోతే తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు నాలుగు పదిహేనులు అరవై డిగ్రీలు అలాగే అద్దె సూచించే కోణం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల బాయ్ తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది నాలుగు తొమ్మిది నలభై వేలు రెండు నలభై వేలు ఎనభై డిగ్రీలు పొదుపు సూచించే కోణం చూసుకున్నట్లయితే 
పంతొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఐదులో వంద డిగ్రీలు ఈ విధంగా వీటి చూస్తే ఈ నాలుగింటిని కూడా అంటే ఆహారము అలాగే విద్య అద్దె పొదుపు ఈ దత్తాంశాల రాశులో అన్నింటిని కూడా మనము సెక్టార్ల ప్రకారం గురించినప్పుడు సెక్టార్ల కోణాల మొత్తం మూడు వందల ఇరవై డిగ్రీలు సమానంగా రావాలి నూట ఇరవై అరవై నూట ఎనభై నూట ఎనభై ఎనభై రెండు వందల అరవై రెండు వందల అరవై వంద మూడు వందల అరవై సో దాని ప్రకారంగా సెక్టర్ ఏదో ఒకటి సెక్టర్ అంటే ఒక వృత్తంలో ఒక కేంద్రం తీసుకొని ఆ కేంద్రం నుంచి ఒక వ్యాసార్థం గీయాలి అరే మరో వ్యాసార్థం గీస్తే ఆ రెండు వ్యాసార్థాలు మరియు వృత్త చాపము మధ్య ఆవరించబడిన ప్రదేశమే సెక్టర్ కోణం కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక వ్యాసార్థం తీసుకొని ఆ వ్యాసార్థాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కోణమాన ఉపయోగించి ఫస్ట్ తీసుకొని మనం ఆహారం ఆహారానికి ఎంత నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఆ నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఇక్కడ గుర్తిస్తాం ఇది ఆహారం అలాగే తర్వాత ఇది విద్య సూచించే కోణం అరవై డిగ్రీలు దీని మీద కోణమాన పెట్టి ఇక్కడ నుంచి అరవై డిగ్రీ కొలుస్తాం కోణమాన ఉపయోగించి ఆ తర్వాత అద్దే ఈ ఈ ఆధార రేక మగ దీని మీద కోణమాన పెట్టి అద్దె సంబంధించిన కోణం కొలుస్తాం ఎంత ఎనభై డిగ్రీలు దీని మీద పెట్టి వంద డిగ్రీలు పొదుపు చూపించి కోణం కొలుస్తాం ఎంత వంద డిగ్రీలు ఈ విధంగా సెక్టార్లు విభజిస్తాం ఈ విధంగా సెక్టార్లను విభజించి ఆ దత్తాంశాల విలువ సమాచారాన్ని మనము ప్రదర్శించడానే వృత్తరేఖ చిత్రం అని అంటాము అయితే ఈ వృత్తరేఖ చిత్రంలో మొత్తం దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను సూచించడానికి ఇదే వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను చూపించడానికి ఉపయోగిస్తారు దత్తాంశంలోని వివిధ భాగాల విలువను పోల్చడానికి కూడా ఈ వృత్తరేఖ చిత్రము ఉపయోగపడను అయితే దత్తాంశాల అంశాల మొత్తాన్ని పర్సెంటేజ్ ప్రకారంగా చెప్పినప్పుడు హండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పరిగణించాలి కోణాల ప్రకారం అయితే సెక్టార్లో కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇది వృత్తరేఖ చిత్రం ప్రతి సెక్టార్ కేంద్రం వద్ద చేసే కోణము లేదా ఆ సెక్టర్ వయసు అనేది ఆ రాశి యొక్క విలువకు అనుపాతం ఉంటుంది ఇక్కడ ఎనిమిది డిగ్రీలు నూట ఇరవై డిగ్రీలు నూట ఇరవై డిగ్రీలు కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రాశి నూట ఇరవై డిగ్రీలు సూచించింది కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ దాని సెక్టర్ వయసు ఎక్కువ ఉంది అలాగే అంటే ఇక్కడ ఆహారం ఇక్కడ ఎంత అయింది మూడు వేలు మూడు వేలు కాబట్టి రాశి వేలు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని సెక్టర్ వేలు ఎక్కువ కనిపించింది వయసు అది సెక్టర్ వయసు ఎక్కువ ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఆ విద్యకి అరవై ఎంత వచ్చింది పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు మిగతా అన్నింటి మీద తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క వైశాల్యము లేదా కోణం కూడా తక్కువ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ సెక్టార్ కేంద్ర వద్ద చేసే కోణం కానీ ఈ సెక్టార్ వైశాల్యాలు కానీ ఆ రాశుల యొక్క విలువల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇట్లా వచ్చి బిట్స్ ఒక వృత్త రేఖా చిత్రాన్ని మూడు సెక్టార్లుగా విభజించారు అయితే ఎనభై డిగ్రీలు నూట నలభై డిగ్రీలుతో రెండు సెక్టార్లు ఏర్పడిన మూడవ సెక్టర్ కోణం అంత వృత్తరేఖ చిత్రాన్ని మూడు సెక్టార్లు విభజించారు అంటే మొత్తం మూడు సెక్టార్లే సో మూడు సెక్టార్లు మొత్తం ఎంత అవ్వాలి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవ్వాలి అందులో ఎన్ని ఇచ్చాడు రెండు డిగ్రీ రెండు సెక్టార్లు ఇచ్చాడు అంత ఎనభై నూట నలభై సో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు నుంచి ఈ ఎనభై ప్లస్ నూట నలభైని తీసివేయాలి అంటే మూడు వందల అరవై మైనస్ నూట రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల ఇరవై డిగ్రీలు ఎంత వస్తుందప్పుడు వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అనేది మిగతా మూడో సెక్టార్ కోణం ఈ విధంగా సెక్టార్లు మూడు మూడు సెక్టార్లు పెంచారు కాబట్టి మూడు ఇంటి మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సెక్టార్ నాలుగు సెక్టార్లు పెంచితే నాలుగు సెక్టార్లు మొత్తం మూడు వందల డిగ్రీలే సెక్టార్లు ఎన్ని సెక్టార్లుగా అదే వృత్తాన్ని ఎన్ని సెక్టార్లుగా పెంచామో ఆ అన్ని సెక్టార్ల కోణాలు మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అదే సూత్రం నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి సంపాదన రెండు వేల రూపాయలు దాని నుండి వంద రూపాయలు పొదుపు చేసిన ఆ పొదుపు సూచించే త్రిజ్యాంతర కోణం ఎంత పొదుపు చూపించే త్రిజ్యాంతర కోణం కావాలి అంటే సెక్టర్ కోణం కావాలి సో దేని ఏ రాశి యొక్క సెక్టర్ కోణం కాబట్టి ఆ రాశి విలువ పోయి మొత్తం విలువ కావాలి సో ఒక వ్యక్తి సంపాదన రెండు వేలు దాని నుండి వంద రూపాయలు పొదుపు చేశాడు సో ఆ పొదుపును సూచించే సెక్టర్ కోణం కావాలన్నాడు కాబట్టి పొదుపు విలువ ఎంత ఆ రాశి విలువ వంద బై సంపాదన మొత్తం విలువ ఎంత రెండు వేలు ఇంటూ సెక్టర్ కోణం కావాలంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో రెండు సున్నాలు పోతే ఇక్కడ సున్నా పోతే ఎంత ఉంది కదా రెండు పద్దెనిమిదిలు పోతే రెండు పద్దెనిమిదిలు సో పద్దెనిమిది దాకా పద్దెనిమిది డిగ్రీలు అదే పద్దెనిమిది డిగ్రీలు సెక్టర్ కోణం పద్దెనిమిది డిగ్రీలు నెక్స్ట్ ఒక వృత్త రేఖా చిత్రంలో ఒక త్రిజ్యాంతర కోణం వంద డిగ్రీలు అయినా అంటే సెక్టర్ కోణం ఇచ్చి ఇక్కడ అది వృత్తంలో ఎంత బాగా ఉండును అన్నాడు సెక్టార్ కోణం ఇచ్చి వృత్తంలో ఎంత భాగం ఉంటుంది అన్నాడు సో వృత్తంలో ఎంత భాగం ఉంటుంది కావాలంటే ఈ కోణాన్ని దేని ప్రకారంగా లెక్కించాలంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీల్లో భాగమే కట్టాలి 
ఈ టైప్ బిట్లు అన్నిటికి వంద డిగ్రీలు బై మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఎంత వద్ది రెండు సున్నా పోతే సున్నా పోతే పది బై ముప్పై ఆరు రెండు ఐదులు రెండు పద్దెనిమిదిలు ఎన్నో భాగం ఉంది ఐదు బై పద్దెనిమిది భాగం ఒక కొత్త రేఖ చిత్రంలో ఒక సెక్టార్ కోణం ఇచ్చి అది వర్తలో ఎంత భాగం అంటే ఆ సెక్టార్ కోణాన్ని మూడు వందల అరవై డిగ్రీల్లో భాగంగానే లెక్క కట్టాలి కాబట్టి వంద డిగ్రీలో పోయి మూడు వందల అరవై చూసుకుంటే ఐదు బై పద్దెనిమిది భాగం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి టీవీ చూడడానికి ఒక రోజులో ఆరు గంటల సమయం కేటాయించిన దానిని చూసిన సెక్టార్ కోణం ఎంత ఒక రోజులో ఆరు గంటల సమయం టీవీ చూ టీవీ చూస్తాడు ఆ టీవీ చూసించే సమయం యొక్క సెక్టార్ కోణం కావాలంటే ఆ సమయం ఎంత తన విలువ ఆరు గంటలు ఒక రోజు అన్నాడు కాబట్టి మొత్తం ఇరవై నాలుగు గంటలు రాసి విలువ బాయ్ మొత్తం విలువ ఇంటూ మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నాలుగు గంటలు పోతుంది నాలుగు తొంభై ఏడు సో తొంభై డిగ్రీలు సెక్టార్ కోణం నెక్స్ట్ తెలుగు గణితం ఆంగ్లం ఈవీఎస్లకి జరిగిన పరీక్షలో మొత్తం మార్కులు ఐదు వందలు మొత్తం మార్కులు ఐదు వందల ఐదు సబ్జెక్టులు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఐదు వందలు వంద ఎస్సి నాలుగా మొత్తం మార్కులు ఐదు వందలు లేదు నాలుగు వందలు తీసుకున్నాం మొత్తం మార్కులు నాలుగు వందలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సబ్జెక్టులు ఈవీఎస్ సెక్టార్ కోణం తొంభై డిగ్రీలు అయినా ఈవీఎస్లో వచ్చే మార్కులు ఎన్ని అన్నాడు ఈవీఎస్ సెక్టర్ కోణం ఇచ్చాడు ఈవీ మొత్తం మార్కులు అయితే నాలుగు వందలు ఈవీఎస్ సెక్టర్ కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఇచ్చాడు అయితే ఈవీఎస్లో మార్కులు ఏమైనా అన్నాడు మనకు సెక్టర్ కోణం సూత్రం ఏంటంటే సెక్టర్ కోణం రాస్ అంశం విలువ బై మొత్తం విలువ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెక్టర్ కోణం ఎంత తొంభై డిగ్రీలు అంశం విలువ ఎంత మనకు తెలియదు అదే ఈవీఎస్ మార్కులు బై మొత్తం విలువ ఉంటే మొత్తం మార్కులు నాలుగు వందలు సో ఇక్కడ సున్నా సున్నా పోతాయి ఇప్పుడు ఈవేస్ కావాలి ఇక్కడ నలభై ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ భాగిస్తుంది డీటెయిల్ కొనిస్తుంది సో ఈవీఎస్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఈజిక్వల్ నైంటీ ఇంటూ ఫార్టీ ఈవీఎస్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఈవీఎస్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఈజిక్వల్ టు నైంటీ ఇంటూ ఫార్టీ మనకు కావాల్సింది అంటే ఈవీఎస్ కావాలి ఈవీఎస్ మార్క్ కావాలంటే ముప్పై ఆరు ఎక్కడ కొనిస్తుంది అటు వస్తే భాగిస్తుంది బాయ్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ తొమ్మిది పదులు తొంభై తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు నాలుగు పదులు నలభై పది పదులు వంద డిగ్రీలు వంద డిగ్రీలు సెక్టర్ కోణం సో నాలుగు సబ్జెక్టులు మొత్తం మార్కులు అయితే నాలుగు వందలు అందులో నాలుగు వందలకి ఈవీఎస్ ఎక్స్ సెక్టర్ కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఇచ్చాడు అయితే ఈవీఎస్లో వచ్చే మార్కులు ఏంటి అడిగాడు సూత్ర ప్రకారంగా వేసుకోవడం అందులో ఇవ్వని విలువ కట్టడం అంశ విలువ అంటే ఈవీఎస్ విలువ తెలియదు కాబట్టి ఈవీఎస్ బై నాలుగు వందలు ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ దీని ద్వారా ఈవీఎస్ విలువ కడితే మనకి వంద డిగ్రీలు దాని సెక్టర్ కోణం వచ్చింది అలాగే ఎస్ఏ వన్ పరీక్షలో తెలుగులో ఇరవై ఐదు శాతం మార్కులు వచ్చిన దాని సెక్టర్ కోణం ఎంత ఎస్ఏ వన్ పరీక్షలో తెలుగులో ఇరవై ఐదు శాతం మార్కులు ఇచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ అక్కడ ఇందాక టోటల్ మార్కులు ఇచ్చాడు సెక్టర్ కోణం ఇచ్చాడు అయితే ఈవీఎస్ వచ్చే మార్కులనే కొనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుగులో ఇరవై ఐదు శాతం మార్కులు వస్తే దాని సెక్టర్ కోణం ఎంత అన్నాడు అయితే సెక్టర్ కోణం కావాలంటే అంశం విలువ బై మొత్తం విలువ ఇక్కడ తెలుగు మార్కులు ఎన్ని ఇరవై ఐదు శాతం అంశ విలువ బై పర్సంటేజ్గా చూసినప్పుడు దత్తాంశంలో అన్ని రాసిన మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పరిగణిస్తుంది చెప్పాం కాబట్టి కింద వంద శాతం వేసుకుని ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇరవై ఐదు నాలుగు వంద నాలుగు తొంభైలు తొంభై డిగ్రీలు సో ఈ విధంగా పర్సంటేజ్లు ఇచ్చినప్పుడు సెక్టర్ కోణం కావాలంటే మొత్తం విలువ ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలి ఇందాక చెప్పాం దత్తాంశంలో అన్ని రాసుల మొత్తాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పరిగణించాలి పర్సెంట్ ప్రకారం కోణాల ప్రకారంగా అయితే మొత్తం కోణాల మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇది కొత్త రేఖా చిత్రానికి సంబంధించిన సమాచారం కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఏటువంటి బిట్ ఇచ్చినా మనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి సో సెక్టార్ యొక్క వైశాల్యం లేదా సెక్టార్ యొక్క కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం కానీ దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే ఆ రాశి చూసించే విలువకి అనుపాతం అని ఉంటుంది ఆ రాశి యొక్క విలువకి అనుపాతం ఉంటుంది ఆ రాశి విలువ ఎక్కువైతే సెక్టార్ కోణము లేదా సెక్టర్ వైశాలం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రాశి విలువ తక్కువైతే సెక్టార్ కోణం లేదా సెక్టర్ వైశాలం తక్కువ ఉంటుంది 
అలాగే దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల విలువలను పోల్చడానికి ఉత్తరాక చిత్రం ఉపయోగిస్తారు ఉత్తరాక చిత్రాల పేరు పేర్లు పై చిత్రం కోనీయ రేఖ చిత్రం చక్రీయ రేఖ చిత్రం త్రిజంత్రాలు అంటారు ఉత్తరాక చిత్రంలో ఏటిని ఉపయోగిస్తారంటే దత్తాంశ విలువలు చూడడానికి సెక్టార్లను ఉపయోగిస్తారు లేదా త్రిజాంతరాలను ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ దత్తాంశ చుట్టుకు ఒక వృత్తాన్ని కొన్ని సెక్టార్లుగా విభజించడం జరుగుతుంది అలాగే మొత్తం దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను సూచించే సాంఖ్యక చిత్రం మొత్తం దత్తాంశంలో వివిధ భాగాల సాపేక్ష పరిమాణాలను సూచించు సాంఖ్యక చిత్రమే ఉత్తరాక చిత్రము ఉదాహరణకి మనం ఆల్రెడీ ఈ ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాము వివిధ భాగాలు ఈ విధంగా ఉత్తరాక చిత్రం లేదా పై చిత్రానికి సంబంధించి ఏ సమాజ ఏ బిట్ ఇచ్చినా మనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నా యొక్క వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఇంతవరకు నేర్చుకున్న వీటంటే ఈ దత్తాంశ ప్రదర్శనలో అవర్గీకుల దత్తాంశానికి ప్రద ఎలా ప్రదర్శిస్తారు అంటే మూడు రకాల పట చిత్రాలు కమ్మీ రేఖ చిత్రాలు పుట్ట రేఖ చిత్రాలు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వర్గీకృత పౌనుపుణ్య విభాజనాన్ని ప్రదర్శించాలంటే ఏ చిత్రాలను ఉపయోగిస్తాము అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం